ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அறுசுவை அடுமனை இன்றைக்கி நம்ம வந்துட்டு ஒரு டின்னர் விளாக் தான் பார்க்க போகிறோம் பரோட்டாவும் அதுக்கு சிக்கன் சால்னாவும் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்துட்டு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஆனால் நம்ம இந்த லாக்டவுனில் வீட்லேயே செஞ்சு சாப்பிட்டோன்னா எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் ஸோ அது எப்படி செய்கிறன்னு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு பரோட்டாவுக்கு வந்து நான் ஒரு கிலோ மாவு எடுத்துட்ருக்கேன் ஒரு கிலோ மாவுக்கு ரெண்டு முட்டை ரெண்டு டீஸ்பூன் சர்க்கரை ரெண்டு டீஸ்பூன் உப்பு அப்புறம் நாலஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் அப்புறம் தேவையான அளவு தண்ணி அவ்வளோதான் இப்போ மாவு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்து செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு சர்க்கரையும் உப்பு முட்டை இது எல்லாத்தையும் இதில் சேர்த்து மாவில் நல்லா பெஸ் ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் முட்டையை உடச்சி அதில் போட்டுக்கலாம் நான் வந்துட்டு இது ஏழு எட்டு பேருக்கு செய்கிறேன் அதனால் ஒரு கிலோ மாவு எடுத்துகிட்ருக்கேன் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சமாக ஒரு கப் மாவில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ முட்டையை போட்டாச்சு இப்போது அந்த உப்பு சர்க்கரை எல்லாம் முட்டையில் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி ஒரு நிமிஷம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா இது எல்லாத்தையும் மாவோட சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் பரோட்டா மாவு வந்து பெசைகிற பெஸ் நல்லா பெசைகிற பெசைஞ்சால் தான் நமக்கு பரோட்டா நல்லா லேயர் லேயராக சாஃப்டாக கிடைக்கும் இது கொஞ்சம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் மாவு பெசையணும் அப்போ தான் நல்ல சாஃப்டான டோ கிடைக்கும் இப்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அதை நல்லா சாஃப்டாக மா மாவு வர மாதிரி பிசைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் தண்ணி தெளித்து தெளித்து பிசைஞ்சிக்கோங்க ஒரேடியாக ஊற்றிட வேண்டாம் அப்புறம் ரொம்ப தண்ணியாகிடும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா சாஃப்டாக சப்பாத்தி மாவை விட கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கணும் இப்போ இதை நம்ம கிச்சன்ஸ் மேடையில் போட்டு ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் பிசைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா இழுத்து இழுத்து விட்டு பிசைங்க நல்லா உள்ளங்கையை வச்சு நல்லா அழுத்தி இழுத்து விட்டு அப்புறம் திரும்பவும் ரோல் பண்ணிடுங்க அதே மாதிரி ஒரு பத்து நிமிஷம் பிசையணும் மாவு பிசை பிசைய நல்லா சாஃப்டாக வந்துடும் பாருங்கள் இப்போ நான் ஒரு பத்து நிமிஷம் பிசைஞ்சிருக்கேன் இப்போ மாவு நல்லா சாஃப்டாகி வருது இன்னும் ஒரு அஞ்சு ஆறு நிமிஷம் நல்லா பிசைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் நல்லா உள்பக்கமாக ஃபோல்ட் பண்ணி பண்ணி விட்டு பிசையணும் மாவை பாருங்கள் இந்த மாதிரி தம் ஃபிங்கர் வச்சுட்டு மாவை நல்லா உள்பக்கமாக மடித்து மடித்து விட்டிங்கன்னா நல்லா ஃபோல்டாகி மாவெல்லாம் நல்லா ஒன்று சேர்ந்து வரும் இந்த மாதிரி பெசஞ்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போது எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டே எண்ணெய் சேர்க்கக்கூடாது நல்லா பெசஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் எண்ணெய் சேர்க்கணும் இப்போது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்து எண்ணெய் நல்லா எல்லா இடத்துலையும் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி திரும்ப ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பெசஞ்சு எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் நல்லா பிசைஞ்சாச்சு இப்போ இதை அந்த பவுல்லையே வச்சு எண்ணெய் தடவி நல்லா ஊற வச்சுக்கலாம் மாவு வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் ஊறணும் அப்போ தான் பரோட்டா வந்து நல்லா தட்ட வரும் மாவு ஊறாமல் இருந்ததுன்னா அது சரியாக வராது இந்த மாதிரி நல்லா ரவுண்டு பால் மாதிரி செஞ்சுக்கிட்டு அதை அந்த பவுல்லையே வச்சுட்டு நல்லா மேலே எண்ணெய் நல்லா தடவி வச்சுக்கோங்க ஒரு மூ ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்து அதில் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி இப்போ அதுக்கு மேலே ஒரு ஈரமான துணி வச்சு நல்லா மூடிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் ஊற வச்சுருங்க எவ்வளோ நேரம் ஊற வைக்கிறீங்களோ அவ்வளோ சாஃப்டாக கிடைக்கும் உங்களுக்கு மாவு 
அவ்வளோதான் இப்போது ஒரு மூணு மணி நேரம் ஆயிருக்கு நம்ம பரோட்டா செஞ்சுக்கலாம் இப்போது பாருங்கள் பார்த்தாவே தெரியும் உங்களுக்கு மாவு நல்ல சாஃப்டாகி வந்திருக்கு இப்போ இதை இன்னும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் நான் பிரசிஞ்சு எடுத்துக்கிறேன் பாருங்கள் நல்லா நை ஸ்மூத்தான மாவாக வந்திருக்கு இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் பரோட்டா நல்லா தட்டும்போது நல்ல லேயர் கிடைக்கும் இப்போது ஒரு கிண்ணத்தில் எண்ணெய் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு கத்தி வச்சுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட் பண்ணி எடுத்து நம்ம பால்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்ல மா கொஞ்சோண்டு மாவு எடுத்து கையில் வச்சுட்டு அடியிலேருந்து விரல் வச்சு அழுத்தினிங்கன்னா மேலே நல்லா ரவுண்டாக பால் மாதிரி கிடைக்கும் அப்போ அதை கட் பண்ணி எடுத்துட்டு நல்லா உருட்டி எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போ அதை நல்லா உருட்டிட்டு எண்ணெயில் தொட்டு எல்லா இடத்துலையும் தடவை வச்சுக்கலாம் அந்த பால் ஃபுல்லாக எண்ணெய் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி தடவை வச்சுட்டு இது இன்னும் திரும்பவும் ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி பால் செஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போ இருக்கிற மா மற்ற மாவு எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி பால் செஞ்சு வச்சுக்கலாம் பாருங்க அடியிலேருந்து தம் ஃபிங்கரால் கீழேருந்து மாவை தள்ளினிங்கன்னா மேலே நல்லா பால் மாதிரி ரவுண்டாக வரும் அதை கட் பண்ணி எடுத்துட்டு செஞ்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி எல்லா பா பாலும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் பாருங்க இது அரை மணி நேரம் ஊறினதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ பரோட்டா செஞ்சுக்கலாம் மாவை எடுத்துட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்ளை பண்ணிவிட்டு கையில் இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் அழுத்தினிங்கன்னா அது நல்லா விரிஞ்சு வரும் இப்போ ஈஸியான ஒரு மெத்தட் நான் சொல்கிறேன் ஒரு தட்டில் எண்ணெய் தடை விட்டு அது மேலே அந்த மாவு வச்சு கை வச்சு இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஃபுல்லாக எல்லா பக்கமும் நல்லா லேஸாக வர வரைக்கும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு எடுத்து இந்த மாதிரி லைன் லைனாக கட் பண்ணி விட்டுட்டு அப்புறமா அதை எடுத்து நம்ம ரோல் பண்ணிக்கலாம் இது ஈஸியான மெத்தடு நான் செகண்ட் மெத்தடும் அந்த பரோட்டா அடிப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரியும் செஞ்சு காட்டுறேன் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இப்போ அந்த அந்த சைடுருந்து மா ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் தள்ளிட்டு வந்துட்டு லெஃப்ட் சைடு இருந்தும் எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்த்துட்டு வரலாம் சேர்த்துட்டு அப்புறம் எல்லாத்தையும் ஃபுல் ஒன்றா சேர்த்து எடுத்துக்கலாம் இது நம்ம கட் பண்ணியிருக்கிறதுனால திரும்பவும் ஒட்டாது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எண்ணெய் பாசம் இருக்கு இல்லையா அதனால் அந்த லேயர் அப்படியே தான் இருக்கும் நம்ம எடுக்கும்போதும் பாருங்கள் கொஞ்சமாக லைட்டாக இழுத்து விட்டுட்டு அப்படியே ரோல் பண்ணிக்கலாம் நல்லா ரோல் பண்ணிவிட்டு அந்த எண்டை வந்து நல்லா டக் பண்ணி விட்டுருங்க கீழே அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சு இது அப்படியே தட்டி நம்ம கல்லில் போட்டுக்கலாம் இப்போது இது வந்து பரோட்டா அடித்து தட்டுவாங்க இல்லையா அந்த டைப்பு இது எனக்கு வரல என் ஹஸ்பண்ட் செஞ்சு செஞ்சு காட்டுறாரு நல்லா இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு அதை எடுத்து கடையிலலாம் பரோட்டா தட்டுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி தட்டிக்கலாம் அந்த நடுவில் ஓட்டை வந்தால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அது லேயர் செய்யும்போது அது நல்லா தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு டைம் தட்டி எடுத்துக்கோங்க ஒரு சைட் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு சைட் திருப்பி அதே மாதிரி தட்டி எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் இதை நல்லா ரோல் பண்ணி அந்த எண்டை டக் பண்ணி விட்டுருங்க அவ்வளோதான் இப்போ இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக எண்ணெய் போட்டுட்டு கை வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அது பரோட்டா மாதிரி நல்லா விரிஞ்சு வந்துடும் பாருங்கள் கடையில் கிடைக்கிற மாதிரி நல்ல பரோட்டா சூப்பராக வந்துடுச்சு இப்போ இதை நம்ம தோசை கல்லில் போட்டு எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் இப்போது தோசை கல்லில் எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிவிட்டு பரோட்டாவை போட்டு மேலேயும் கொஞ்சம் எண்ணெய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் எண்ணெய் நிறையா போட்டால் தான் ட்ரையாக இல்லாமல் நல்லா சாஃப்டாக கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் நல்லா பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் திருப்பி திருப்பி போட்டு சிம்லையே வச்சு வேக வச்சுக்கோங்க 
ஹையில் வச்சிங்கன்னா பரோட்டா மேலே கருகிட்டு உள்ளே வேகாமல் இருக்கும் அதனால் சிம்மில் போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் செஞ்சு எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு ஒரு மூணு நாலு பரோட்டாவை இந்த மாதிரி ஒன்றா சேர்த்து இந்த மாதிரி தட்னிங்கன்னா அந்த லேயர்லாம் தனித்தனியாக பிரிஞ்சு வந்துடும் எல்லா பக்கமும் இந்த மாதிரி தட்டிட்டு எடுத்து சர்வ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இவ்வளோ சூப்பராக எல்லாம் லேஸ் வந்திருக்கு இது வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணும்போது வராமல் கூட இருக்கலாம் ரெண்டு மூணு டைம் பொறுமையாக ட்ரை பண்ணிங்கன்னா வந்துடும் இப்போது நம்ம அதுக்கான சிக்கன் சால்னால் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் ஒரு அரை கால் கப் தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் கால் கப் பொட்டுக்கடலை ஒரு ஏழு எட்டு வர மிளகாய் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் கசகசா இது வந்துட்டு அரைக்கணும் இந்த பிளேட்டில் இருக்கிறது எல்லாமே நான் வந்து ஒரு கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் அதனால் இவ்வளோ காரம் எடுத்துகிட்ருக்கேன் நீங்கள் கம்மியாக எடுத்தால் கம்மியாக செ சேர்த்துக்கோங்க ஒரு பெரிய தக்காளி ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஏழு எட்டு புதினா ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இது வந்து மசாலா மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன் தனியாத்தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கொழம்பு மிளகாத்தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இது வந்து கறி மசாலா பவுடர் நம்ம லாஸ்ட் வீட்லேயே வீடியோவில் போட்டிருக்கோம் இல்லையா அது வந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துகிட்ருக்கேன் இது வந்து பட்டை கிராம்பு பொடி ரெண்டு பீஸ் பட்டையும் நாலு கிராம்பு வச்சு பவுடர் பண்ணி எடுத்துகிட்ருக்கேன் அப்புறம் சோம்பு எண்ணெயில் போட்டு தாளிக்கிறதுக்காக சோம்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் இப்போது அந்த தட்டில் தேங்காய் போட்டுக்கட்டில் வச்சுருக்கோம் இல்லையா இது எல்லாத்தையும் மிக்சியில் போட்டு தண்ணி சேர்த்து கொரகொரப்பாக நான் பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இப்போ நான் அரைச்சிட்டு வந்துட்டேன் பாருங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொரகொரப்பாக இருக்கணும் ரொம்ப நைஸாக இருக்கக்கூடாது நான் ஒரு கிலோ சிக்கன் எடுத்து மஞ்சத்தூள் போட்டு வாஷ் பண்ணி வச்சுட்ருக்கேன் இப்போ குழம்பு எப்படி செய்கிறது எப்படின்னு பார்த்துடலாம் ஒரு நாலஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் சூடானதும் அதில் சோம்பு போட்டு பொரிய விட்டுக்கலாம் சோம்பு பொறிஞ்சதும் வெங்காயத்தையும் புதினாவையும் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்க வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இப்போ நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு வதங்கினதுக்கப்புறம் தக்காளி சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க இப்போ தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி சேர்த்து தக்காளி நல்லா மேஷ் ஆகி வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க இந்த குருமா வந்துட்டு சிக்கன் இல்லாமல் வெறும் வெஜ் குருமா மாதிரியும் செய்யலாம் அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சிக்கன் மட்டும் எடுத்துகிட்டு இதே ம மெத்தடில் செய்யுங்க இப்போது மசாலாலாம் சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி வதங்கினதுக்கப்புறம் அந்த கறி மசால் பவுடர் எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அது அப்புறம் அந்த பட்டை கிராம்பு பொடி அதுவும் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சத்தூள் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அப்புறமா மிளகாத்தூளும் தனியாத்தூளும் சேர்த்துக்கலாம் மிளகாத்தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தனியாத்தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் தேவையோ அவ்வளோ சேர்த்துக்கோங்க நம்ம ஆல்ரெடி அந்த தேங்காய் பேஸ்ட்லேயும் மிளகாய் சேர்த்துருக்கோம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா எண்ணெயிலேயே நல்லா மசாலா வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கி விட்டுட்டு அப்புறமா இதில் சிக்கன் சேர்த்துக்கலாம் மசாலாலாம் வதங்கிருச்சு இப்போ இதில் நான் சிக்கன் சேர்த்துக்கிறேன் பாருங்க சிக்கனை அந்த மசாலாவில் நல்லா பிரட்டி விட்டு ஒரு நிமிஷம் அதுலேயே நல்லா வதங்கி வர வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க சிக்கன் நல்லா வெந்து வரத்துக்காக 
உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜ்லேயே உப்பு சேர்த்தா தான் சிக்கன் நல்லா உப்பு இறங்கும் அதனால் உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க சிக்கன் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ தண்ணி சேர்த்து சிக்கனை நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் சிக்கன் மூழ்கிற வரைக்கும் நல்லா தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நல்லா தண்ணி ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போது இதை மூடி வச்சு நல்லா சிக்கன் வேகிற வரைக்கும் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வே வேகட்டும் பாருங்கள் சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ வந்து அரைச்ச மசாலா சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் பேஸ்ட்டு சேர்த்துட்டு தண்ணி கொஞ்சம் நிறையா சேர்த்துக்கலாம் அந்த பேஸ்ட்டில் வந்துட்டு பொட்டுக்கடலில் சேர்த்துருக்கிறதுனால அது நல்லா கெட்டிப்படும் அதனால் நல்லா லிக்விடாக இருக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் நிறையா தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் குழம்பு கொதித்து வரும்போது ரொம்ப கெட்டியாகாமல் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் கிடைக்கும் சால் பரோட்டாக்கு சால்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் தண்ணி லிக்விடாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் சேர்க்கும் போதே தண்ணி கொஞ்சம் நிறையா சேர்த்துக்கோங்க பாருங்கள் இந்த இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் இப்போது குருமாவுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு தண்ணி அளவு சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதித்ததுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் குழம்பு ரெடி ஆகிடும் பாருங்கள் இந்தளவுக்கு தண்ணியாக இருந்தால் தான் அது கொதிக்கும் போது நான் கரெக்டாக வரும் அவ்வளோதான் இப்போ குழம்பு ஒரு பத்து நிமிஷமாக கொதித்து வந்துருச்சு எல்லா பச்சை வாசனை போக நல்லா கொதிச்சிருச்சு அவ்வளோதான் சிக்கன் சால்னால் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம பரோட்டாவோட சேர்த்து இதை சர்வ் பண்ணிடலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்